How would you describe the Charter? Is it a human rights organization? Is it a political club? Charta. 77 vznikla v počátkem roku 77 vstoupila do života jako hnutí za lidská práva. Spojili se v ní lidé nejrůznější intelektuálové i dělníci, nekonformní mládež, spisovatelé a i bývalí politici a lidé prostě rozmanitých politických názorů, kteří se mohli sejít na bázi takové jakési vzájemné tolerance, vzájemného respektu a kteří se mohli zhodnout na té nutnosti tedy zasazovat se za dodržování lidských práv, to znamená jak těch mezinárodních paktů o lidských právech, helsinských dohod a podobně. Nicméně v těch podmínkách, v nich žijeme zcela nutně, kde neexistuje svobodný, otevřený politický život, zcela nutně ta moc pochopila tu chartu okamžitě jako jakousi politickou opozici. No, uběhlo 12 let od té doby, co charta vznikla. Charta existuje dodnes, dneska je to nejstarší hnutí za lidský práva v celém sovětském bloku. A samozřejmě za tu dobu se leco se změnilo. Především se změnilo to, že jelikož charta je jediný nějaký alternativní subjekt společenského dění v Československu, tak nutně se stává partnerem oficiálních politiků, různých politických stran, mírových hnutí, ekologických hnutí, je vyhledávána žurnalisty a vlastně nabalila na sebe mnoho funkcí, které v západních zemích plní desítky různých organizací s profesionálními aparáty a sekretariáty a kancelářemi, tak ta charta, kterou to, to je vlastně, to jsou lidé, kteří jsou zaměstnáni jako domovníci a topiči a podobně, protože většinou přišli o svá povolání, pokud to byly třeba intelektuálové a musí tedy plnit tyto všechny rozmanité role. V tom se tedy v tom doznal, za těch 12 let doznala ta charta jakési změny ve svém postavení, nicméně stále se drží toho základního, že tedy je to hnutí za lidská práva a vydává dokumenty, kde sleduje v různých oblastech společenského života, jak jsou tato práva dodržována, respektive nedodržována. How important was it? that the activity of the Charter was public, that the signatories made, made their names public. Yeah. Ten význam té charty někdy lidé přicházející ze západu nedovedou i hned a dobře pochopit, protože jsou zvyklí na to, že význam nějakých politických hnutí, strán nebo organizací se měří počtem stoupenců, voličů a zdá se jim, že charta, která má 13 signatářů, je jakási mikroskopické tělísko, které nemůže ovlivnit politický život v této zemi. Já si myslím, že v totalitních poměrech je všechno trošku jinak. Tady opravdu nezáleží na počtu stoupenců, ale i kdyby byl jenom jeden chartista, tak ten význam té práce je spíš v tom, co dělá, než kolik jich je. A opírá se o takovou jakousi, tedy ta charta se opírá o takovou jakousi tichou přítomnost v tom společenském vědomí, o, o ty různé tiché sympatie a ta moc to ví a zdá se mi, že hraje roli dosti důležitou, jako takový jakýsi úběžník, k němuž se lze vztahovat, jako takové sice mezní postavení, které není následovatelné širokou populací, aspoň v současné době, které ale svoji nezastupitelnou roli tu hraje, v tom společenském vědomí žije a ten význam nepochybný má, ale je dost těžko měřitelný nebo mapovatelný a rozhodně není zjistitelný nějakým počtem veřejných, veřejných podporovatelů nebo, nebo příslušníků nebo tak. Could you describe some of the forms of repression that the charter was subjected to? Během těch 12 let ta moc, respektive policie, vystřídala snad všechny dosažitelné druhy represí. Tou jaksi krajní alternativou je zavírání. Mnozí z nás strávili různá leta ve vězení, vyhazování ze zaměstnání, nejrůznější způsoby šikan. V jeden čas dokonce se objevovaly i takové teroristické, teroristické útoky na jednotlivé chartisty. 
policie prostě má vlastně vliv na všechny instituce a organizace v zemi. Ten vliv není legální, není v žádném zákoně zakotven, ale k jakémukoliv řediteli podniku nebo úřadu, když přijde, přijde tedy státní policie a řekne mu, musíš udělat to nebo ono, vyhodit člověka ze zaměstnání a to, tak prostě poslechne. Protože ví, že kdyby neposlechl, tak by ho pravděpodobně jeho samotného stihli další sankce po stranické línii nebo podobně. Čili ta škála těch prezekucí byla, byla rozsáhlá. Nicméně přeci i v tom se co si změnilo. Jednak dnes už jsou ty represe mírnější relativně, než byly třeba počátkem 80. let. A jednak, jakýmsi způsobem se i ta policie, i ta moc sama unavila za tu dobu. Nějak si na tu chartu zvykla, prostě berejí bere tak, jakože je to takové nutné zlo, které tu existuje. A co nesnáší je, když charta překračuje takový ten už vyjetý způsob práce, na který si ta moc zvykla. Když zkouší něco nového nebo, nebo nové formy práce nebo podobně, tak to vždycky je ta policie velmi nervózní a proti tomu různě, různě vystupuje. Tak. What did the Charter 77 experience uh, mean for you personally the last 10 years? No, mě ta zkušenost s tou chartou a s mým angažmá v ní byla pro mě všestranně důležitá i jako pro spisovatele. Nebyly to lehké doby, že jo, byl jsem ve vězení čtyři roky a podobně. Zkusil jsem si s tím své, ale přesto toho nelituji. Jednak jsem to porůznu. Snad mě to nějak i lidsky obohatilo a porůzno jsem to využil i ve své nejpůvodnější profesi, ve své práci, což je tedy psaní divadelních her nebo psaní různých článků a esejí. How important is the Charter 77 for ordinary people, for the Czech society as a whole? Já myslím, že taková ta část obyvatelstva, část populace, která se zajímá o obecné věci, úplně všichni se třeba vůbec o to nezají, nemusí o to zajímat, ale ta část, která se o to zajímá, tak ta především sleduje zahraniční, český vysílání zahraničních rozhlasů, odkud se pravidelně dozvídá o práci charty, ty dokumenty, které charta vydává, už jich je asi 400 od jejího vzniku do dnes, ty dokumenty tam bývají čteny, v těch stanicích nebo je o nich referováno a to lidé vědí, to registrují a prostě v tom povědomí té společnosti to žije. Moc lidí jaksi neprojevují veřejně nějaké sympatie, to je prostě to cítě jako cosi nebezpečného. Nicméně já se přesvědčuji na každém kroku, že to povědomí o té práci je veliké a je nad všechna tedy naše očekávání. U docela takových nahodilých obyčejných lidí s nimi, že tam či onde přijdu do styku, vždycky znovu se tedy o tomto přesvědčuji a dokonce vím, že někdy zjišťuju, že někdy oni vědí víc než já, protože já nemám často rádio furt poslouchat, že... Takže v, to, v tomto ohledu, v tomto ohledu si myslím, že ta společnost, nebo aspoň ta důležitější část společnosti, která vlastně vždycky dělá ty dějiny, ví o chartě dost. It has been often suggested that the main difference between the opposition in Czechoslovakia and in Poland is the contact between intellectuals and the workers. Já mezi Polskem a Československem jsou samozřejmě velké rozdíly dané spoustou různých historických faktorů a podobně. Uvědomme si například, že v Polsku byla jaksi komunistická vláda vnucena. Nikdy si ji Polsko nezvolilo. U nás byly v roce 47 nebo 6 svobodné volby, kde dostala komunistická strana 37% a i tento fakt, což zase mělo mnoho 
různých důvodů. A i tento fakt způsobuje, že prostě ty země mají trochu jinou, jsou v trochu jiné situaci, hraje tu roli i význam církve a tak. A hlavní rozdíl dnes je asi v tom, nebo byl donedávna v tom, že to, co zde žije ve společnosti, spíš jenom jako vědomí, jako nějaký duchovní fakt, to se v Polsku projevilo veřejně v podobě masového hnutí od Borového svazu Solidarita. Něco takového se v Československu nestalo. To neznamená, že ta společnost nemá na tu vládní politiku podobný názor jako polská společnost, jenomže dík mnoha a mnoha různým historickým podmínkám a okolnostem se nestalo to, aby se to proměnilo v takto masové společenské hnutí. V tom je tedy velká diference. Jinak bych ale neřekl, že ta diference je třeba v tom, že tam se spojili intelektuálové sdělníky a u nás nikoliv. Ta charta opravdu nechce být nějakou intelektuálskou organizací a není většina těch signatů jsou mladí lidi, dělníci z různých městeček a míst Československa. A samozřejmě ale, že tu práci, psaní dokumentů a podobně, to nemůže dělat každý, nemá na to třeba vlohy nebo neumí to, nechce to dělat, čili to dělají spíš tedy ti intelektuálové vědci, žurnalisti. Ale rozhodně bych neřekl, že ta charta je nějaký intelektuální klub nebo něco takového. There have been recently a number of contacts between Czechoslovak dissidents and Polish uh, dissidents. Uh, is this a new development and how important are these uh, new ties? No, je to paradoxní, ale ta neexistuje pouze železná opona mezi západem a východem, ale existuje snad ještě železnější opona mezi jednotlivými východními zeměmi. My, ty kontakty, my tu jakousi solidaritu a příbuznost našeho myšlení a příbuznost našich problémů cítíme dlouho velmi dobře. Maďaři, Poláci, Čechoslováci, obyvatele NDR. Nicméně ty praktické kontakty jsou velmi komplikované, ale přesto jsou a existují a dokonce v poslední době se rozvíjejí. Maličkatý příklad z nedávné doby. Před několika dní vydala charta výzvu ke všem Evropanům, aby se solidarizovali s Rumunskem, kde prostě je zima a kde není světlo. A na 1. února udělala takovou výzvu, aby všichni Evropani se pokusili jeden den třeba žít v přítmí a netopit, anebo omezit ten svůj hmotný standard jako výraz jakési solidarity s tím trpícím Rumunskem. No a dostal jsem dneska zprávy, že už to podepsalo 350 Maďarů, kteří se udělali v Budapešti zvláštní tiskovou konferenci a všichni se připojili k této výzvě, k této výzvě charty. Připojují se i Poláci a Rumuni, co jsou v exilu. Prostě takovýto solidární akce vznikají a s těmi Poláky my máme styky už dost dlouhého data. Už v roce 78 jsme se sešli s Michnikem, Kuroněm, Litinským a dalšími tehdejšími členy Koru. Jsme se sešli na Krkonoších, to jsou taková dramatická setkání na hranicích, protože oni se musí zbavit své policie, my se musíme zbavit své policie. Nedávno v srpnu jsme měli další schůzku, tam nás bylo asi 30 bojáka, kuroň a představitelé Solidarity a Charty a vydali jsme takové velké komuniké. Tam jsme byli asi 8 hodin, natočili jsme o tom videofilm. Byl, bylo to, je to vždycky komplikovaný, to musíme jít mnoho hodin nějakým pralesem na nějaké místo, kde ty hranice nejsou střeženy a ta domluva, jak se domlouvat, je složitá, to nemůžeme užívat my našich telefonů, oni jejich telefonů a tak. Nicméně existují je to a, a v těch samých datech navzájem si vydáváme svá díla. Michnik vychází u nás a je čten a naopak vím, že tam vyšly moje statě a knížky a dokonce moje hry tam hrajou v tom paralelním divadle, takovém bytovém. To povědomí té jednoty a příbuznosti je velmi silné. Ty konkrétní akce jsou komplikovanější, ale i ty jsou. 2205, take one. Why wasn't, in your view, the normalization process in Czechoslovakia more thorough and from the regime's point of view more successful uh, than in Poland? To je velmi, velmi složitá otázka, ale v podstatě bych mnoho různých věcí na to mělo vliv, ale jedna dost důležitá věc je, že tato země byla vlastně, vlastně 
přepadena a okupována sovětským svazem, což se v Polsku nestalo. A to byla situace svým způsobem velmi dramatická a, a ten, na druhé straně ten sebeosvobozovací proces té společnosti, ten, to, to, to nebyl jen rok 68, to byl proces, který od konce 50. let trval a rozvíjel se a to Pražské jaro, ten 68. rok byla jenom ta politická dohra čehosi, co se už dlouho dělo v tom duchovním životě a podobně. A ta okupace jakýmsi způsobem, to jejím smyslem nebylo jen vyměnit nějaké politbyro nebo vyměnit vládu, ale zastavit celý tento dlouhý proces. A to bylo provedeno takovým neobyčejně, neobyčejně rozsáhlým, rozsáhlým čištěním všech struktur. To nemá, myslím, v žádné té zemi sovětského bloku obdobu, co se stalo tady. Tady prostě nejen, že byly desítky tisíc komunistů reformních vyhození ze strany a všichni ty tajemníci až úplně do nejnižších rovin vyměněni, že celá ta politická pyramida moci byla vlastně vyměněna, ale především byli, byl jakýmsi způsobem úplně pokus o jakousi teda naprostý zastavení toho duchovního života, všechny ty ústavy, univerzity, všechno bylo to, tolik zakázaných spisovatelů, nikde jinde není a vědců, co nemohou dělat svou práci a podobně. A to všechno bylo provedeno tak důkladně a tak rozsáhle, a potom v zepětí společenském toho pražského jara a potom dramatickém zážitku té okupace ta společnost byla jakoby unavená, byla zklamána veškerou politikou, veškerou ideologií a lidi s tou vládou jakoby udělali takovou takzvaná normalizace. To byla tak první polovina 70. let, kdy ta společnost byla atomizovaná, frustrovaná, skeptická, apatická, byla zahnána do takového útlumu, do takového stavu jakési totální apatie a ne, nevíry v nic. Od té doby se něco změnilo, ale to je samostatné téma. You have often described the system as totalitarian, yet uh, compared to many other uh, regimes of stuff, it seems less violent. It very rarely uses overt violence. In what sense has it remained totalitarian today? Já osobně tomu pojmu totalitní systém rozumím tak, že to není systém založený na pouze na přímé, přímém násilí mocenských složek, to znamená policie, armády a tak. V různých zemích třetího světa tu a tam bývají převraty pravicové, levicové a a ty mají charakter tedy diktatury nějaké mocenské skupiny, která má pod palcem armádu, policii a podobně a, a jak si sama se zmocní vlády a nepřipustí k vládě někoho jiného dokud zase někdo jiný neprovede další půjč. Ty, ty normální diktatury klasické nebo takzvané autoritativní režimy, ty vždycky zasahují jenom určitou oblast, ale ten totalitní systém, ten prostě musí ovládat všechno od hospodářského života, duchovního života, privátního života a má vybudované takový jako složitý a obsáhlý mechanizmy, jak tu celou společnost proniknout skrz na skrz a vlastně jí donutit, aby na něm participovala, proto že vlastně kdo je ten, který, který ten systém udržuje při životě. No to jsme vlastně do jisté míry my všichni. Že? A to je, myslím, takový hlavní rozdíl a bylo o tom hodně napsáno a já sám jsem se pokoušel o tom svého času psát v různých esejích a zkoumat, v čem to vlastně je. Je to dost komplikovaný a mnozí lidé ze západu to těžko chápou, protože sem přijedou do Prahy, nevidějí tady žádné bitky na ulicích, nebo že by policajti honili s pendrikama někoho, nebo někdo demonstroval. Je to spořádané město, lidé normálně žijí, nakupují ve obchodech, trošku to je tady všechno chudší než na západě, že zboží je míň a tak, ale jinak není nic. Kdyby tady se toho života museli účastnit, neho jen pozorovat jako turisti, museli by být někde zaměstnaný, mít, být v tom každodenním unavujícím styku s tou byrokracií, kde každá maličkost prostě vyžaduje nesmírné množství energie, aby člověk něčeho pro sebe dosáhl. A museli by tady prostě žít a pak by pochopili, v čem to je, že? There, there have been three major attempts to change the totalitarian system. In 1956, 
in 1968 and in 1981. They were all very different, but all of them have failed. Um, what, what is left? What is the way out? What is the way... Já myslím, já myslím, že tak s odstupem času se zdá, že od kronštatské vzpoury přes Maďarskou revoluci, přes, přes tu chruštěvovskou oblevu, přes Pražský jaro, přes éru Solidarity, přes Gorbačovskou éru, všechny tyto pokusy, buď to, buď to revolučně, nebo reformně, nebo různými způsoby nějak ten systém změnit, mají základní společný jmenovatel a tím je prostě, že ta společnost... 2206, take one. What does the word counterculture mean here? What is the importance of independent culture for Czech society? No, tady, tady nastala právě po té normalizaci, o níž jsme mluvili, taková zvláštní situace, že vlastně větší část intelektuálů, spisovatelů a podobně byla zakázaná, spousta časopisů byla zrušena, novin a podobně a ty lidé byli jaksi vypuzeni z toho veřejného života kulturního a pro které je ale jejich tvorba je jako nepřijatelná z hlediska těch striktních a přísných a úzkoprsých kritérií té oficiální kulturní politiky, kteří nemají žaludek na to, aby dělali nějaké kompromisy a kteří vlastně začínají už přímo v tom samizdatu. A existuje mnoho takových různých kulturních fenoménů, které prostě vznikají z pouhé jakékési vnitřní potřeby, potřeby svobodného projevu, které nejsou nějak ve svém prapůvodu politické, v tom smyslu, že by chtěli být, chtěli být reprezentovat nějakou politickou opozici a které nejsou zahnány do toho samizdatu nebo do takových těch pololegálních podob, protože by je režim cítil jako politickou opozici, ale prostě proto, že dneska už máme paralelní videofilmy a videožurnál a máme prostě spoustu těch samizdat časopisů, nedávno dokonce vznikly noviny, které sice nejsou deníkem a nemohou v těchto podmínkách být, ale snaží se být skutečnými novinami. Existuje, existují různé divadelní pokusy, existují nesčetně takových privátních seminářů, přednášek a podobně a existuje bezpočet knih, které v samizdatu vyšly a které potom eventuálně vycházejí v českých nakladatelstvích v exilu nebo podobně. A toto všechno je velice rozmanitý ta a pestrá škála kulturních projevů, mezi nimiž jsou projevy jaksi striktně politické, různé politické analýzy nebo programové úvahy a podobně, ale kam patří i mnoho věcí, které vůbec nemají s politikou nic společného, které jsou prostě vnitřně svobodné a které by v otevřenější a svobodnější společnosti nebyly žádnou paralelní kulturou nebo kontrakulturou, ale které by byly součástí té normální veřejné, veřejné kultury. To je dost složitý. Moje hry jsou v Československu už 19 let zakázány a hrají se pouze v zahraničí. A to je pro dramatického autora obzvlášť svízelná situace, protože nejen protože chce vidět tu hru taky na jevišti někdy, ale z důvodů hlubších, že drama je žánr, který vzniká v nějakém konkrétním místě, musí mít svůj domov, je do nějaké kulturní a duchovní situace, psaný a v něm jedině může žít. Není to věc tak libovolně přenosná. A pro mě bylo opravdu velmi těžké si zvyknout na to, že napíšu hru, někam ji pošlou a pak ji někde budou hrát, ať už v Anglii, Jugoslávii nebo kdekoliv. A že já vlastně na to nemám žádný vliv, nevím, pro koho to přesně píšu, do jaké situace a tak. Posledně jsem se s touto situací vyrovnal a, a dělám to tak, že ty hry píšu tak, jako kdyby je tady na ně čekali a jako kdyby je měli pozitří tady uvádět, píšu je prostě, jako by se nic nedělo, že jo? No a prostě musím doufat, že eventuálně osloví i někoho jiného někde jinde. Tady se ty hři, hry šířejí v samizdatu nebo v nějakých nahrávkách magnetofonových nebo podobně nebo i na videu a hm, jsou tedy v obecném povědomí. Já mám tu zkušenost, že herci z divadela, tak všichni ty, ty moje hry znají, oni o mé práci vědějí víc než já o jejich, což je paradoxní, oni jsou veřejně činní a já jsem tedy zakázaný, že, ale... Uh, 
ta hra opravdu je určena na jevišti, na něm nějak pracuje a já se znovu a znovu přesvědčuji o tom, jak lidi neumějí číst hry a proč by to taky měli umět, že ty nejsou ke čtení ty hry, ty jsou k vidění na jevišti a já znovu a znovu zjišťuji, jak, jak, že to vlastně pouštím do oběhu jakýsi polotovar, že je to svýzilný, ale zvyknul jsem si na to, no. The Czechs are always very keen to stress their identification with Central Europe, with European culture as a whole. Why is this identification with Europe so important for them? Já myslím, já myslím, že ten fenomen střední Evropy, který v poslední době se stal téměř módním a je bezpočet různých konferencí a debat na toto téma, že to je, že to, a dokonce to je i jakási móda, taková nostalgie po rakousko herské říši a podobně. Já si myslím, že ta střední Evropa skutečně existuje jako takový duchovní fenomén a je možno, je možno to konkrétně doložit. A a neexistuje to dnes jako nějaký politický, politický fenomen. Evropa je tedy rozdělená a té východní části je vnucen ten v různých tedy obměnách ten sovětský model toho politického systému. Nicméně jako duchovní, jako jakýsi duchovní fakt to existuje a poznáme to třeba na takových věcech, jako je takový zesílený cit pro ohrožení blížící se. To, to, tady vždycky v té střední Evropě začíná ty války, nebo zde končily, nebo tady byla taková křižovatka těch armád a těch, těch ty dějiny vždycky tady nějak dřív, dřív dali na jeho, kam směřují, než třeba, nevím, abych to přirovnal k Francii nebo k jiným částem Evropy. A to vypěstovalo v té společnosti pravděpodobně jakýsi zesílený cit pro to blížící se ohrožení a podobně, který potom můžeme sledovat v nejrůznějších kulturních projevech, které jsou vždycky zrcadlem toho společenského vědomí. A od Kavky až nevím po co je možno, je možno prostě toto doložit. Že myslím si tedy, že jako nějaký duchovní fakt to existuje, ta střední Evropa, a i když se to třeba lidé takto přímo neuvědomují nebo se necítí být těmi, kteří jsou v srdci Evropy, tak nepřímo to, ten pocit, to povědomí středoevropské v sobě nesou. No a to středoevropské povědomí vlastně v podstatě je jenom jakési zvláštním způsobem koncentrované a zauzlené a vědomí evropské, že? Čili přes, to, přes ten duchovní prostor středoevropský se pravděpodobně zdejší lidi cítějí být Evropany. Thank you. Thank you very much.